ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா லாஸ்ட் கிளாஸில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து நாலு மாடல் கொடுத்துருந்தோம் உங்களுக்கு என்னென்ன கணம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் கணத்துலேருந்து பட்டியல் முறை எழுதுறது கணங்களை கொண்டு கணங்களை கொண்டு என்ன எழுதணும் அடுத்து சரியாக தவறாக பார்த்தோம் அப்புறம் கணங்களை விவரித்தல் முறை பார்த்தோம் கண கட்டமைப்பு முறை பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா இதெல்லாம் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் செஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றுலே நெக்ஸ்ட் சம் பின்வரும் கணங்களை பட்டியல் முறையில் எழுதுக ஸோ பட்டியல் முறைனா என்ன நம்ம போன வாட்டியே பார்த்தோம் பட்டியல் முறைனா என்ன அசஸ்மெண்ட்டுன்ற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தேன் அதில் கமா போட்டு எழுதணும் தனித்தனியான்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒரு லெட்டருக்கு மேலே இன்னொரு லெட்டர் வரக்கூடாது ஒரு முறை தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அசஸ்மெண்ட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையிலேருந்து நம்ம கமா போட்டு எழுதணும் இப்போ இந்த என்ன இப்போ கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்வல்ஸ் இருபதுக்கும் குறைவான இரட்டை படையியல் எண்களின் கணம் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது வந்து என்ன மாடலில் இருக்குது விவரித்தல் முறையில் இருக்குது ஓகேவா இந்த விவரித்தல் முறையில் இருக்கிறத பட்டியல் முறையில் மாற்றணும் ஸோ இதுதான் கேள்வி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இருபதுக்கும் குறைவான இரட்டை படையியல் எண்கள் இயல் எண்கள்னா என்னது ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இருபதுக்கும் குறைவான இரட்டை படை இரட்டை படைனா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறது அது எது வரைக்கும் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபதுக்கும் குறைவான சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை இருபதுக்கும் குறைவான என்னென்ன இரட்டை படை எண்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும் அப்போ கணம் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் இரண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு போட்டு கணம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன் பதினெட்டோடு முடிக்கிறோம் இருபதுக்கும் குறைவான சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கணம் டி கொடுத்துட்டாங்க டி ஈக்வல்ஸ் டு கணம் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் அதன்படி எக்ஸ் உறுப்பு இசட் கமா மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ கணம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாரு இதுதான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு எப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ் என்பது இசட்டின் உறுப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க இசட்னா என்னது முழுக்கல் முழுக்கல்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் நம்பர்லேருந்து ப்ளஸ் நம்பர் வரைக்கும் போகும் அதுதான் இசட் முழுக்கல் அதில் அவங்க நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த ஃபார்மேட் இது மைனஸ் ஐந்து லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ அப்படின்னா மைனஸ் ஐந்துலேருந்து இரண்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நம்பர் மைனஸ் ஐந்து என்டிங் நம்பர் வந்து இரண்டு அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதணும் அப்படி எழுதும் போது இது ரெண்டுக்குமே சிம்பிளில் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சிம்பிளில் கீழே கோடு இல்லை இந்த சிம்பிளில் கீழே கோடு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கீழே கோடு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் நம்பர் ஸ்டார்டிங் நம்பர் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன மைனஸ் ஐந்துக்கு அடுத்த நம்பர் மைனஸில் போகும்போது ரிவர்ஸில் வரும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஐந்துக்கு அப்புறம் மைனஸ் நான்கு மைனஸ் மூணு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஸோ எது வரைக்கும் முடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு அப்போ இரண்டு வரைக்கும் முடிக்கணுமா இல்லை ஒன்று வரைக்கும் முடிக்கணுமா மிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே லெஸ் தான் ஆர் கீழே லைன் போட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரைக்கும் முடிக்கணும் அப்படி லைன் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட முடிச்சிடணும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மேட் பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்ஸ் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட்னால் அந்த நோட்ஸில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து அதே பேட்டர்னில் உங்களுக்கு ரோம த்ரீ வந்து ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் அதன்படி எக்ஸ் என்பது ஒரு முழு கன எண் மற்றும் இருபத்தி ஏழு லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் இரநூத்தி பதினாறு இது வந்து ஒரு கன எண் சொல்லிட்டாங்க க வர்க்கம் கணம் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த வர்க்கம் கணத்துலேருந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் இது வந்து எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது உள்ளே இருக்க நம்பர் எழுதணும் இருபத்தி ஏழுலேருந்து இரநூத்தி பதினாறுக்கு உள்ளே இருக்க நம்பர் ஏன்னா கீழே வந்து கோடு கிடையாது அப்போ இருபத்தி ஏழுக்கு அடுத்த நம்பர் இரநூத்தி பதினாறுக்கு முந்தைய நம்பர் இருபத்தி ஏழுன்றது எப்படி வருது நம்மளுக்கு இப்போ மூணு முறை பிரிக்கணும் கணம்னா மூணு முறை பிரிக்கணும் இல்லையா இப்போ என்னது இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு மூணு முறை போட்டால் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ அடுத்த மூணு போடு மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு 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 ஒன்பது ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி இப்போ இருபத்தி ஏழு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வேணும் அப்போ நீ நாலா வாய்ப்பாடு போட்டு பெருக்கணும் என்ன வருது அதே மாதிரி இரநூத்தி பதினாறு வர வாய்ப்பாடு எதுவோ அது வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வாய்ப்பாடு வரைக்கும் நீ எழுதணும் ஏன்னா இங்கே கோடு இல்லை சரியா இந்த சம் நீங்களே போடுங்க அடுத்து பின்வரும் கணங்களை கன கட்டமைப்பு முறையில் எழுதுக அப்படின்னா பின்ற ஒரு கணம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு நாள் ஆட்டங்களில் இர
அடுத்து இதில் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் இதையோ செய்யுங்க ஓகே அடுத்த இப்போ நம்ம வந்து கணத்தில் வந்து பட்டியல் முறை கன கட்டமைப்பு முறை கணம்னா என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது கணங்களின் வகைகள் கணத்தில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெற்று கணம் வெற்று கணம்னா என்ன வெறுமை ஒன்றுமே இல்லை அதில் வெறுமையாக இருக்கிறதுக்கு தான் வெற்று கணம் இப்போ வெற்று கணம் எப்படி இருக்கும் மிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்று கணம் ஓப்பன் பிராக்கெட் கணம் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அவ்வளோதான் இது உள்ள எதுவுமே இருக்காது எந்த ஒரு நம்பருமே இருக்கக்கூடாது இப்போ வெற்று கணம்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லைனா ஜீரோ தானே போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஜீரோன்னு போட்டால் ஜீரோன்றது உள்ள ஒரு உறுப்பு அது அப்படிலாம் போடக்கூடாது கணம்னா அந்த பிராக்கெட்குள்ளே எந்த நம்பருமே இருக்கக்கூடாது வெறும் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் தான் வெற்று கணம் அப்படிதான் இந்த பிராக்கெட்ல குறிக்கலன்னா அதோட இன்னொரு பேர் வந்து பை இது மாதிரி இதுவும் வெற்று கணம் தான் வெற்று கணத்தோட சிம்பிள் தான் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஓருறுப்பு கணம் ஓருறுப்பு கணம் அப்படின்னும் போது ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் இஸ் டு த்ரீ லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஃபைவ் எக்ஸ் பிலாங்கிங்ஸ் டு என் என்னென்ன அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா என்னது ஏழு எண்கள் தானே என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏழு எண்கள் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் மூணுலேருந்து அஞ்சு ஃபஸ்ட் நம்பர் மூணு லாஸ்ட் நம்பர் அஞ்சு இதுக்குள்ளே எழுதணும் இதில் எழுதும்போது இதில் நீ வந்து எழுதும் போது என்ன பண்ணணும் மூணுக்கும் அஞ்சுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் அப்போ வந்துட்டு மூணு லெஸ் தன் ஆர் இக்வல்ஸ் டு லெஸ் தன் போது இதுக்கு கீழே கோடு கோடே இல்லை கோடே இல்லை கோடு இல்லாதப்போ என்ன பண்ணணும் மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது நாலு மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் எடுத்து எழுதணும் நாலு அடுத்து அஞ்சு இருக்குது அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல குறியில் கோடு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் அஞ்சு எழுதக்கூடாது அப்போ நாலோட முடிச்சிடணும் ஓகே ஸோ இது என்ன பாரு மூணு இங்கே கோடு இல்லாதனால மூணுக்கு அடுத்த நம்பர் நாலு எழுதுகிறோம் அடுத்து அஞ்சு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சுக்கு முன்னாடி அந்த சிம்பிளில் கீழே கோடு இல்லை அப்போ அஞ்சு எழுதக்கூடாது அப்போ நாலோட முடிச்சிடணும் அப்போ இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்குது இங்கே எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஓர் உறுப்பு கணம் ஓகேவா அடுத்து முடிவுறு கணம் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் கணம் முடிவுறு கணம்னா என்னது முடிஞ்சிடணும் அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கக்கூடாது முடிஞ்சிடணும் இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் கணம்னா ஒரு குடும்பத்தில் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா அவ்வளோ தான் நாலு பேர் தான் அந்த குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர்னா அஞ்சு பேர் தான் இல்லையா அதுக்கு மேலே கிடையாது ஸோ அது மாதிரி முடிவுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் முடிவுறு கணம் அடுத்தது எக்ஸ் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் அதன்படி எக்ஸ் என்பது முப்பத்தி ஆறின் காரணி ஸோ முப்பத்தி ஆறோட காரணினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் முப்பத்தி ஆறோட காரணி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க வேறு எதுவுமே கேட்கல ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் தான் முடிவுறு கணம் அடுத்து முடிவுரா கணம் முடிவுரா கணம்னா என்னது முடிவுரா கணம் அல்லது முடிவிலா கணம் இது ரெண்டுமே அது ஒரே இது தான் அப்படின்னா என்னென்னா ஐந்து பத்து பதினைந்து கமா போய்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் டாட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் முடிவுரா கணம் கா டாட் வச்சு இது எதோட முடிக்குதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அது மாதிரி அதனால் போய்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து முடிவுரா கணம் அடுத்து சமான கணங்கள் சமான கணங்கள்னால் என்ன ஏன்ற ஒரு கணம் இருக்குது பிக்யூஆர் B ஈக்வல்ஸ் டு டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து ஒரு கணம் இருக்குது ஏன்ற ஒரு கணம் இருக்குது பின்ற ஒரு கணம் இருக்குது ரெண்டு கணத்துலேயும் உறுப்புகளை செக் பண்ணணும் உறுப்புகள் எத்தனை இருக்குன்னு பாரு பிக்யூஆர் ஒன்று ரெண்டு மூணு உறுப்புகள் இருக்குது அடுத்து பின்ற கணத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே மூணு உறுப்புகள் இருக்குது ஆனால் வேறு வேறு உறுப்புகள் இங்கே லெட்டர்ஸ் இருக்குது இங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது பட் கவுண்டிங் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை சமமாக தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஏ இந்த சமான கணத்தோட குறி வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அப்போ ஏ அலைஸ் பி சமானம் இது வந்து என் ஆஃப் ஏனா இது எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ சமம் நம்பர் ஆஃப் ஏயும் நம்பர் ஆஃப் பி எண்ணிக்கை ஏவும் எண்ணிக்கை பியும் சமமாக இருக்குது அதுதான் அர்த்தம் அடுத்து சமகணங்கள் சமகணங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் பின்ற கணத்தில் ஒய் எக்ஸ் இசெட் கொடுத்துட்டாங்க சமமாக இருக்கணும் இதில் இருக்க உறுப்பும் அதில் இருக்க உறுப்பும் சமமாக இருக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசெட் இருக்குது இங்கே ஒய் எக்ஸ் இசெட் இருக்குது ஆர்டர் மாற்றி மாற்றி இருக்குது பட் இங்கே இருக்க எக்ஸ் தான் அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க ஒய் தான் அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்க இசெட் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ இதில் என்ன இருக்கோ அதே தான் பி கணத்தில் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் சமகணங்கள் ஓகேவா அப்போ சமகணங்கள் போது ஏ ஈக்வல்ஸ் டு பி வேறு மாறி மாறி இருந்து ஒரே உறுப்புகள் இருந்தால் அது சமான கணங்கள் உறுப்பு ஒரு உறுப்பு வேறு வேறு இருந்து கவுண்டிங் கரெக்டாக இருந்தால் சமான கணங்கள் உறுப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கவுண்டிங் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அது சமகணங்கள் ஓகேவா அடுத்த ஒரு கணத்தின் ஆதி எண் ஆதி எண் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம
இப்போ உங்களுக்கு பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மூழி எண்கள் மூழி எண்கள்னா இதை உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட் பாருங்கள் மூழி எண்கள்னா டபிள்யூ இல்லையா ஆங்கில எழுத்தில் டபிள்யூவில் குறிக்கும் மூழி எண்கள் என்ன ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து இயல் எண்கள் இயல் எண்கள் என்ன எண்ணெயில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா கேபிட்டல் எண் ஸோ இயல் எண்கள்னா ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மூழி எண்கள் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இயல் எண்கள் வந்து ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் முழுக்கள் முழுக்கல முழுக்கல குறிக்கிற லெட்டர் வந்து இசட் ஸோ இசட்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கா மைனஸ் நம்பர்லேருந்து ப்ளஸ் நம்பர்லேருந்து போகும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ரிவர்ஸில் தான் எழுதணும் மைனஸ் எழுதும் போது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் டூ அது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இது நோட் பண்ணிக்கும் அடுத்து பயிற்சி கணக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் நான் ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தது மாடலில் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பின்வரும் கணங்களின் ஆதி எண்ணை காண்க ஆதி எண் ஆதி எண்ணா என்ன சொன்னேன் நான் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை உறுப்பு இருக்கோ அத்தனை உறுப்பை கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ எம்ன்ற கணத்தை பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ இருக்குது ஸோ எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குதுன்னு எழுதி அதை என்ன பண்ணணும் என் ஆஃப் என்ன இங்கே உருவோட பேர் என்னது எம் அப்போ என் ஆஃப் எம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆதி எண் ஓகேவா அடுத்து கன கட்டமைப்பு முறையில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு ஃபார்மலாக இருக்குது ஸோ இது ஃபார்மலாவிலேருந்து இந்த நம்பர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க எது வரைக்குன்ற எண்ணிக்கைன்னு சொல்லிட்டாங்க பதினைந்துக்கு உள்ளே கீழே கோடு கிடையாது ஓகேவா ஸோ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னா டபிள்யூ சொல்லிட்டாங்க என் பிலாங்கிங்ஸ் டு டபிள்யூ டபிள்யூனா என்னது டபிள்யூனா மூழி எண்கள் மூழி எண்கள் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும் எண்ணுக்கு பதிலாக ஜீரோ பிரதிடணும் அதுவும் இதான் ஃபார்மலா த்ரீ எண் ப்ளஸ் டூ மூணுக்கும் எண்ணுக்கும் நடுவில் பெருக்கல் குறியீடு அப்போ எண்ணு இருக்க இடத்துல ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பிரதிடணும் வர பெருக்கு ஆன்சரோட டூவை என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் கூட்டணும் அப்போ அது ஒரு ஆன்சர் அடுத்து திருப்பி ஒன்று பிரதிடணும் ரெண்டு பிரதிடணும் ஒவ்வொரு முறை பிரதிடணும் எது வரைக்கும் பதினைந்து வர வர பதினைந்துக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ஏன்னா இங்கே கீழே கோடு கிடையாது பதினைந்துக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் வர வரைக்கும் நீ வந்து எண் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எத்தனை நம்பர்ஸ்ன்னு இந்த மாதிரி எழுதணும் சரியா அதே மாதிரி தான் தேர்ட் பண்ணும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த பின்வரும் கணங்களில் எவை முடிவுறு கணம் எவை முடிவுறா கணம் என கூறுக முடிவுறு கணம்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் க அந்த இதில் வந்து முடிஞ்சிடணும் வேறு எக்ஸ்ட்ராலாம் போய்ட்டு இருக்கக்கூடாது அது அந்த மாதிரி இருக்கிறது முடிவுறு கணம் முடிவுறா கணம்னா எக்ஸ்டெண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் கமா போட்டு போய் போய்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா டாட் போட்டுகிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் முடிவுறா கணம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நாலு கொடுத்துருக்கு இப்போ எக்ஸி கோஸ்ட் தமிழகத்தில் உள்ள மாவட்டங்களின் கணம் தமிழகத்தில் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்குன்றது தெரியும் நம்மளுக்கு அப்போ அது முடிவுறு கணமா முடிவுறா கணமா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் இவ்வளோ இத்தனை மாவட்டம் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் எழுது முடிவுறு கணம் அப்படின்னு எழுதணும் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் நேர்கோடுகளின் கணம் ஸோ ஒரு புள்ளி வழி எத்தனை கோடுகள் போகும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அது மாதிரி தெரியாத வருஷத்தில் அதுக்கு பேர் முடிவுறா கணம்னு பக்கத்தில் எழுதணும் சரியா அப்புறம் கன கட்டமைப்பு முறையில் கொடுத்துருக்காங்க இசட்டுன்ற நம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இசட்னா என்னது முழுக்கள் ஸோ இது வரைக்கும் முடிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து வரை ஐந்துக்குள்ளே முடிக்கணும் ஸோ அப்போ நீ வந்து அதை பார்த்து எழுது அடுத்த பின் வருவனவற்றில் எவை வெற்று கணம் எவை ஓருறுப்பு கணம் என காண்க வெற்று கணம்னா என்ன ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது கணத்தில் எந்த ஒரு நம்பர் ஜீரோன்றது கூட எழுதியிருக்கக்கூடாது எதுவுமே இல்லாததுக்கு பேர் தான் வெற்று கணம் ஓர் உறுப்பு கணம்னா ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஓர் உறுப்பு கணம் ஸோ கன கட்டமைப்பு முறையில் இந்த ஃபார்மலில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் எது ஒரு வெற்று கணம் எது ஒரு உறுப்பு கணம் அப்படின்றத செக் பண்ணி எழுதுங்க இந்த ஃபார்மலை என்னென்னு உங்களுக்கு புரியலைன்னா இங்கே கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் பாரு எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒன் இருக்குது அடுத்தது லெஸ் தென் கூறி இருக்குது கீழே கோடு இல்லை அப்போ ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் ரெண்டு ஓகேவா ரெண்டு கமா மூணு கமா நாலு கமா எது வரைக்கும் முடிக்கணும் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சு வரைக்கும் முடிக்கணுமா இல்லை நாலு வரைக்கும் முடிக்கணுமான்றது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க குறியை பார்த்து தான் தெரியும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க குறியில் கோடு இல்லை கீழே அப்போ எதோட முடிக்கணும் அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட முடிக்கணும் அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் நாலு சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் இங்கே பக்கத்தில் குறியில் கோடு இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் இரண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி முடிக்க
கோடிலனால ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு அடுத்த நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் ரெண்டு அப்புறம் மூணு நாலு இங்கே அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருக்க குறியில் கோடி இருக்குது கீழே அப்போது அஞ்சு வரைக்கும் முடிக்கணும் ஓகேவா இந்த இதை செக் பண்ணி வச்சு நீங்கள் மேலே கொடுத்துருக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த ஃபார்மலாக்கு நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஹோம்ஒர்க் சம் போடுங்க ஈஸியான கணக்கு தான் இதெல்லாமே புரிஞ்சுதா கேர்ள்ஸ் தேங்க்யூ